നമസ്കാരം എം ഫോർ മെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ കമാൻഡ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുൻകാലത്ത് ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണത് ഓം സ്ലോയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓം സ്ലോയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മൾട്ടി സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡാക്സ് അതായത് നമ്മുടെ മൾട്ടി സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഇല്ലേ അതിനകത്ത് എത്ര ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നാല് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ലേ ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഐഡിൽ ലേ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഐഡിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ റിവേഴ്സ് ഗിയറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഐഡിൽ ഷാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡാഷ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡ് എന്തൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഗ്ലിസറിനും ആൻഡ് ആൽക്കഹോളും ഈ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡിനകത്ത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫ്ലൂഡ് ജനറലി യൂസ് ഇൻ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഫ്ലൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മിക്സർ റേഷ്യോ എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എത്രയാണ് മിക്സർ അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ അറുപത് ശതമാനം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിലും ആൻഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അത് ടർബൈൻ ഓയിലും നാൽപ്പത് ശതമാനം ടർബൈൻ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കലോർഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഡീസൽ ഫ്യൂൽ ഈസ് എബൌട്ട് ഡാഷ് ഡീസൽ ഫ്യൂലിൻ്റെ കലോർഫിക് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ജൂൾ പെർ കെ ജി ആണ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എയർ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഓഫ് എ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഈസ് എറൗണ്ട് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര എം വരെ ആകാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വൺ എം വരെ ആകാം ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഫീലർ കേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടോട്ടൽ പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൾ ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊത്തം പിസ്റ്റൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ പെട്രോൾ എൻജിൻ ദി കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ വേരിയസ് ഫ്രം ഡാഷ് അതായത് പെട്രോൾ എൻജിനിലെ കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വരെയാവും സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ടു നയൻ ഈസ് ടു വൺ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ടു ടെൻ ഈസ് ടു വൺ വരെയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾ വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലും എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാളവ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാളവ് ഓപ്പൺ ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആയി എന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ഇതാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വെൻ അവർ എൻജിൻ ദിസ് എയർ കൂളിംഗ് അതായത് എൻജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായി ഇൻക്രീസ് ആയി സോ അത് കൂൾ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാളവ് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ
ദി ഫ്രിക്ഷൻ ഹോഴ്സ് പവർ ഓഫ് എ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഷുഡ് ബി നിയർലി ഡാഷ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പെട്രോൾ എൻജിനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഹോഴ്സ് പവർ എത്ര വരെ ആകാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ എത്ര വരെയാണ് ടെൻ പേഴ്സൻ്റ് വരെ ആവും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഓട്ടോമൊബൈൽ ബോഡി ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻ്റ്ലി റിജിഡ് സോ ആസ് ടു റെസിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റി ഓൺ ബാഡ് റോഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ബോഡി എപ്പോഴായിരിക്കും റിജിഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ചില ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് കണ്ടീഷൻ മൂലം എന്ത് ചെയ്യും അത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും ബോഡി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ എന്താണ് പറയുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് പറയും ടോഷണൽ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്നാണ് പറയുക ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയർ ബോക്സ് ആർ ജനറലി യൂസ് ഇൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അതായത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് എ ടൈപ്പാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടൈപ്പാണ് പ്രോഗ്രസീവ് ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പ്രോഗ്രസീവ് ടൈപ്പ് ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദി എഞ്ചിൻ കൂൾ ആൻഡ് ലീക്കേജ് ഇൻ ടു ദി എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആസ് റിസൾട്ട് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് എഞ്ചിൻ കൂൾ എൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് റിസൾട്ട് എന്താവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്താവും അപ്പിയർ മിൽക്കി സ്റ്റേജ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാൽ നിറം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഏത് എഞ്ചിൻ ഓയിലിനകത്തൊരു പാൽ നിറം ഉണ്ടാവും സോ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഇൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഈസ് ടു ഡാഷ് അതായത് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റീചാർജ് ദി ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററി അതായത് ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നു പറ്റും അതിൽ ഈ ആൾട്ടർനേറ്ററിനകത്ത് എന്താണ് നടക്കുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് എനർജി അതായത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ക്രാങ്കേസ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഈസ് ടു ഡാഷ് അതായത് ക്രാങ്കേസ് വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ ആവശ്യം എന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രാങ്കേസ് വെൻറ്റിലേഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിമൂവ് ദി എയർ ഫ്രം ദി ക്രാങ്കേസ് ക്രാങ്കേസ് എന്നുള്ള എയർ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ ഗവർണർ ഇൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഈസ് ടു ഡാഷ് അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗവർണർ ഉണ്ടല്ലോ സ്പീഡ് ഗവർണർ അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് അതായത് എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക അതും മാത്രമല്ല ലിമിറ്റ് ദി വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് അത് വെഹിക്കിൾ സ്പീഡും ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോത്ത് ബ്രേസിംഗ് ആൻഡ് സോൾഡറിംഗ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ബ്രേസിങ്ങിൻ്റെയും സോൾഡറിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എന്നാണ് വെച്ചാൽ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് മെയിൻലി സിമിലർ ആൻഡ് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി ജോയിൻഡ് അതായത് ഒരേ മെറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് വയർ ഗ്രൂവ് ടയേഴ്സ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ക്രോസ് വയർ ഗ്രൂവ് ടയർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ആൻസർ ഇതാണ് അബ്സോർബ് ഷോക്ക് ഡ്യൂ ടു റോഡ് അണീവനസ് അതായത് നമ്മുടെ റോഡ് അണീവനായിരിക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ ഷോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർവ് ചെയ്യും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റോട്ടോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ഡാഷ് റോട്ടോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വോളിയം ഫ്ലോറേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വോളിയം എത്ര വോളിയം ഡെലിവേഡായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ റോട്ടോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ന
ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് പറയുന്നത് എന്ത് ഐസോ ക്ലോറിക് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സപ്പോസ് വോളിയത്തിൻ്റെ പകരം ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലോ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും സപ്പോസ് ടെമ്പറേച്ചറിന് പകരം പ്രഷർ ആണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എക്സോസ്റ്റ് വാൾ ആർ ജനറലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് വാഹനങ്ങളിൽ എക്സോസ്റ്റ് വാൾ ജനറലായിട്ട് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്രോം സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് സിലിക്രോം സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുക എക്സോസ്റ്റ് വാൾ ഉണ്ടാക്കുക ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി റോളർ ബിയറിംഗ് ആർ യൂസ് ഇൻ ഡാഷ് അതായത് റോളർ ബിയറിംഗ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോളർ ബിയറിംഗ് എപ്പോഴും നോ ലോഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോളർ ബിയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോഡ് പർപ്പസുകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുക ടാപ്പർ റോളർ ബിയറിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് റോളർ ബിയറിംഗിൽ ടാപ്പർ റോളർ ബിയറിംഗ് ആണെന്നുണ്ട് ആ ടാപ്പർ റോളർ ബിയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലോഡ് പർപ്പസുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക സോ ആൻസർ ഏതാണ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ക്ലച്ച് ഫേസിംഗ് ആർ യൂഷ്വലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി പ്ലേറ്റ് ബൈ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ക്ലച്ചിൽ ക്ലച്ച് ഫേസിംഗ് ഇവിടെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മേലെ അത് എന്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എൻ്റെ സഹായത്തിൽ തന്നെ ഈ ബ്രാസ് റിവറ്റിൻ്റെ സഹായത്താലാണെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ബോട്ടം റിംഗ് ഇൻ ദി പിസ്റ്റൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടല്ലോ പിസ്റ്റണിൽ കുറേ റിംഗ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മേലെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഈ സൈഡ് സൈഡ് റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഈ മേലെയല്ല തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ റിംഗ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് അതിന് പറഞ്ഞ പേരെന്ത് ഓയിൽ കമ്പ്രഷൻ റിംഗ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓയിൽ കമ്പ്രഷൻ റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈ ഫ്യൂവൽ കമ്പഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ഫ്യൂവല് ഇഗ്നേറ്റ് ആവുമല്ലോ കത്തുമല്ലോ ആ കത്തുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്ന ഹീറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് എന്ത് എന്നാണ് ആ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് കലോർഫിക് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിന് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടൂൾ യൂസ് ടു മെഷർ ദി ഷാഫ്റ്റ് റൺ ഔട്ട് ഈസ് ദി ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് റൺ ഔട്ട് ആയോ അല്ലയോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഏത് തന്നെ ഡയൽ ഗേജ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഡയൽ ഗേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പാരിറ്റർ പറയില്ല ഡയൽ ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പാരിറ്റർ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ അതിൻ്റെ റൗണ്ട്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് വിച്ച് ഇനേബിൾ ദി ഡ്രൈവ് ഷാഫ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ അറ്റ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയ് ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് വേരിയഡ് ആംഗിള് അതായത് വ്യത്യസ്ത ആംഗിളുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതിന് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടോർക്ക് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദി കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രൈവിംഗ് വീൽ ആൻഡ് റോഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ റോഡ് വീലിലും നമ്മൾ ടയറിലും ഈ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ റോഡ് വീലും ടയറിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ടോർക്കിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത് ട്രാക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടർ ഈസ് ജനറലി യൂസ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടർ ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ടൈപ്പാണ് സീരിയസ് മോട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ചേസിസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല്
റിംഗ് സ്പാനർ ടോർക്ക് റെഞ്ച് ഇതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ് റിംഗ് സ്പാനറാണ് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ടോർക്ക് റെഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആ സമയത്ത് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് ടോർക്ക് റെഞ്ച് ആണ് കറക്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ റിംഗ് സ്പാനറാണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് വീൽ പ്രിഫേർഡ് ഇൻ സ്പോർട്സ് കാർ ആർ ടാഷ് അതായത് സ്പോർട്സ് കാറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പോർട്സ് കാറിൽ ഏത് ടൈപ്പ് വീൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യം അലോയ് വീൽസുകളാണ് സ്പോർട്സ് കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ദി കളർ ഓഫ് ടൈലൈറ്റ് ഇൻ എ കാർ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ കാറുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടൈലൈറ്റിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് റെഡ് കളർ ആണ് ടൈലൈറ്റിൻ്റെ കളർ Oh, 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 oh